ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടൂസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാനി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഗ്രാനി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം കൊറോണ കാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ന്യൂമോണിയ ആണ് മെയിൻ കാരണം എന്ന് അപ്പൊ ഈ ന്യൂമോണിയയുടെ കാരണം കപം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയും എൻ്റെ മദർലോയും എല്ലാവരും ചെറുപ്പം മുതലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു വലിയവരും ഇത് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം അതിനാവശ്യം തുളസി ആവശ്യമാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ലീഫാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് കരിന്തുളസി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ കരിന്തുളസി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആവശ്യമുള്ളത് കണക്കൂർക്കലയാണ് ഒരു കണക്കൂർക്കല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഇലയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇല വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വലിയ ഇലകളാണെങ്കിൽ വലിയ ഇല എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് വളർത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ ഇലകൾ കിട്ടും അതെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്കൂർക്ക ഇല എടുത്തു ഫ്രഷ് കണക്കൂർക്ക ഇലയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ കരിന്തുളസിയാണ് ആവശ്യം കരിന്തുളസി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാ തുളസി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേനാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചല്ലി അഞ്ച് ഇല ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണക്കൂർക്ക ഇല അപ്പൊ ഞാനൊരു എട്ട് ചെറിയ തുളസി ഇലയാണ് എട്ട് തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെപ്പർ പെപ്പർ കുരുമുളക് ഒരു ഏഴെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ എരിവ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിലും കുറച്ച് കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും ആ എരിവ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേൻ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തേൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ട് ഈ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുരുമുളകിന്റെ എരിവും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എരിവും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണക്കൂർക്കലയും തുളസിയെല്ലാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെപ്പറും ഗാർലിക്കും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരു പൊടിയായ ആ എരിവൊന്നും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ചതച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പൊടി സാധാരണ പെപ്പർ പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെപ്പർ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും മോന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മൂമ്മ അമ്മമ്മയും മദറിൻലോയും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗളാണിത് ഇതേപോലെ കൈപ്പിടിയുള്ള കുഞ്ഞു ബൗളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും പാത്രം അപ്പൊ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കണക്കൂർക്ക ഇല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കണക്കൂർ അപ്പൊ സ്ലിമ്മ് ചെയ്യുക കണക്കൂർക്ക ഇല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അതൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് വതങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഓണങ്ങ ഒരു ആ ഒരു പച്ച ഇത് മാറും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കുരുമുളകും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇത് വാട്ടി എടുക്കണം ഈ ഇലയൊന്ന് വാടുന്നത് വരെ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുന്നത് ഈ ജ്യൂസ് എടുക്കാനാണ് പച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികളും കഴിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയവർക്കും കഴിക്കാം കൊറോണയെ പേടിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും വീട്ടിലിരിക്കാൻ എന്നുള്ള ഇത് വേണ്ട ഇത്
തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത്ര എരിവ് ചേർത്തണ്ട ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എരിവ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പെപ്പറിന്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഒരു വിധം വണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ജ്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റുക ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അരിപ്പ ഇല്ല ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം സാധാരണ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടായാലും മതി ആ വൈറ്റ് ക്ലോത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവും ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ജ്യൂസ് വരും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് മോനാണ് കൊടുക്കണതെന്ന് അറിയാം അവൻ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജ്യൂസ് അവൻ കൊടുത്ത് ശീലമുള്ള വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ജ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ ഇലകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജ്യൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മക്കള് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ടോണിക് ഒക്കെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന അതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്ടാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു ഫൈവ് എം എൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എം എൽ വരെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മതിയാവും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഹണി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഹണി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സിറപ്പ് പോലെ ആയത് കൊണ്ട് അവർ വേഗം കുടിക്കും ടോണിക് ഒക്കെ കുടിച്ച് ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗം കുടിച്ചോളും അത്രയ്ക്ക് കശപ്പും എരുവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ആ കാപ്പം ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തു നോക്കാം മോനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോനെ പിടിച്ചോട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മരുന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ ഒരു തോർപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്റെ മോൻ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് കുളിച്ചത് ചെറുതായിട്ടൊരു തോർപ്പുണ്ടാവും അത് സാരി അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും അത് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല വെറും വൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണേ രാവിലെ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞതും കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മെഡിസിൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാനി മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്സ് ആൻഡ് ഷെയർസ് എന്തായാലും വേണം താങ